അഭിനന്ദനായ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഇ പി സന്തോഷ് ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ കൂടിയായ രാജൻ മാഷ് എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ശ്രീ കെ രാജൻ തലൂർ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ കലാകാരനുമായ ശ്രീ ജയരാജ് വാര്യർ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറി വിഖ്യാത ട്രെയിനർ ശ്രീ മോൻ സി വർഗീസ് അനുസ്മരണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഡി സുനിൽ കുമാർ ഡോക്ടർ വി ആർ പ്രകാശം പൂയപ്പള്ളി തങ്കപ്പൻ ഡോക്ടർ ജിത ടി എച്ച് ഡോക്ടർ കെ എസ് കൃഷ്ണകുമാർ സോണിയ കെ എസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ കൂടിയായ ശ്രീ രാജഗോപാൽ മൂത്തകുന്നം എസ് എൻ എം ഗവൺമെൻറ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പലും ഇവിടുത്തെ മറ്റ് അധ്യാപകരും ഒപ്പം ഈ ഉച്ചസമയത്ത് മാഷിനോടുള്ള അനിർവചനീയമായ ആഭിമുഖ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെടുന്ന ആ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹപൂർവകമായ നമസ്കാരം ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ജയരാജ് വാര്യരുടെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ പറഞ്ഞ നർമ്മങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പത്തിരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓർമ്മ വന്നത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഹാളിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഹാളിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നടക്കുന്നു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു തിമിങ്കലവും കുറേ മീനുകളും ഞാനാണ് അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് ഓണക്കൂർ ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു അതിൽ ആ പുസ്തകത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നത് പ്രശസ്തനായ നോവലിസ്റ്റ് ശ്രീ ഇ വാസുവാണ് ചുവപ്പ് നാട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഖ്യാതമായ നോവൽ എഴുതിയ ശ്രീ ഇ വാസുവാണ് മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ശ്രീ വാസു അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞു പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടക്കുന്നു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗൗരവമായ വായന അർഹിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണിത് ഇതൊരു ഫുട്ബോൾ മാച്ച് കാണുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഓട്ടിച്ചു പോകാവുന്ന പുസ്തകമല്ല ഒരു തീവണ്ടി യാത്രക്കിടയിൽ മറിച്ചു കളയാവുന്ന പേജുകളല്ല ഗൗരവമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തീവണ്ടി യാത്രക്കിടയിൽ വായിക്കുന്നവർ ഫുട്ബോൾ മാച്ചിനിടയിൽ വായിക്കുന്നവർ അലസ നിമിഷങ്ങളിൽ പുസ്തകം വായിക്കുന്നവർ അവർ പുസ്തകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല പുസ്തകത്തോട് അനീതി കാട്ടുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ അന്നത്തെ ആ പ്രായത്തിൽ ആവേശത്തോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വന്നിരുന്നു അന്നൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റേക്ക് നമുക്കൊരു അപൂർവാവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ടി വരും ഞാനങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ വന്നിരുന്നത് അധ്യക്ഷനാണല്ലോ അടുത്തതായി ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ഇ വാസു സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ വന്നിരുന്നു ഓണക്കൂർ സാർ എന്തോ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് സദസ്സിലാകെ വലിയ ചിരി എല്ലാവരും ഇളകി മറിഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒട്ടും കേട്ടതുമില്ല എനിക്കൊരു സംശയം ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം കളിയാക്കിയോ ഞാൻ അടുത്ത ആളിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്രീവാസു ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ തീവണ്ടിയിലിരുന്നാണ് വായിച്ചത് എന്നാണ് ഞാനിതിവിടെ പറയാൻ കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന പ്രസംഗം കേട്ടില്ല ആമുഖ പ്രഭാഷണത്തിൽ രാജൻ മാഷൻ എന്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് കേട്ടില്ല ശ്രീ ജയരാജ് വാര്യർ നേരത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞുവെന്നും കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് വാസു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ആകുമോ എന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല എങ്കിലും മാഷെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 
അഴീക്കോട് മാർഷിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പത്ത് വർഷത്തോ കാലത്തോളം ജീവിക്കുകയും വ്യാപരിക്കുകയും വിഹരിക്കുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ ശോഭായമാനമായ കാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഹാളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് അധികപ്പറ്റാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രസംഗം തുടങ്ങാൻ മാഷിന് ഒരുപാട് പൊടിക്കൈകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്കിലോ വാചകത്തിലോ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാമായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഏതിൽ കയറി പിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഒരിക്കൽ മാഷ് അവസാന കാലത്താണ് ഒരു പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് അവിടുത്തെ ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗകൻ പറഞ്ഞു സ്വാഗത പ്രസംഗന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ വീര്യം കൂടിയ ആളുകളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് അഭിബന്ധനായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് അഭിബന്ധനായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ മാഷ് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയത് അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഞാൻ അഭിവന്ധ്യനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് തന്നെയുമല്ല എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല എന്നുള്ളതും ശരിയാണ് എടുത്തു പറയണമല്ലോ എന്നാലും എന്നെ വന്ധ്യനെന്ന് പറയാമോ വലിയ ചിരി ഉയർന്നു ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ അല്ല അദ്ദേഹമല്ലേ പറയുന്ന വലിയ ചിരി ഉയർന്നു ആ ചിരി ശമിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തീർത്തു പറയാമോ ഡോക്ടർ സൂപ്പൻ അഴിക്കോട് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കിടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഴുത്തിലും പ്രഭാഷണത്തിലും തൻ്റേതായ മൗലികമായ കുലീനമായ കൊടിപ്പടം ഉയർത്തിയ മഹാമനുഷ്യായ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് അദ്ദേഹമില്ലാത്ത ഈ കാലത്ത് ഇത് സമാനതകളില്ലാത്ത അനാഥത്വത്തിൻ്റെ കാലമാണെന്നും ഭീതിതമായ ഒരു നൊമ്പരം നമ്മളെ പിടികൂടുന്നുവെന്നും വല്ലാത്ത ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും അഴികോട് അനുസ്മരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ആ വേദികളിലെല്ലാം പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാര്യം സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ എഴുത്തുകാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ധീരമായി ധീരോദാത്തമായി മുഖം നോക്കാതെ വിമർശിക്കുവാൻ നട്ടല്ല എന്ന ഗുണമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് നട്ടല്ല എന്ന ഗുണം അതൊരു ഗുണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുള്ള സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുടെ അഭാവമാണ് ആ വാചകത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് നിദാനം കാരണം ചില്ലർ വിമർശനമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് സാഹിത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി വെച്ച വിമർശന പന്ഥാവിൻ്റെ പേര് തന്നെ ഖണ്ഡന വിമർശനം എന്നായിരുന്നു ഖണ്ഡന വിമർശനം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ചെങ്ങമ്പുഴയെ മലയാളികൾ നെഞ്ചേറ്റിയ ചെങ്ങമ്പുഴയെ അല്ലേ മലരണി കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങി മരതക കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി കരളും മിഴിയും കവർന്നു മിന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെങ്ങമ്പുഴയെ ആരു വാങ്ങുമിന്നാരു വാങ്ങുമി ആരാമത്തിൻ്റെ രോമാഞ്ചം എന്ന് പാടിയ ചെങ്ങമ്പുഴയെ നമ്മളെല്ലാം നെഞ്ചിലേറ്റിയതാണ് നമ്മളെന്നല്ല പോയ തലമുറ നെഞ്ചിലേറ്റിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകീയ കാവ്യമുണ്ടല്ലോ രമണൻ നാടകീയ കാവ്യം പ്രണയകാവ്യം അനശ്വര പ്രണയത്തിൻ്റെ അനശ്വര പ്രണയത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തുറക്കുന്ന രചന നടത്തിയ ചെങ്ങമ്പുഴ അല്ലേ രമണൻ എന്ന നായകൻ വളരെ അഥ വളരെ പ്രാക്ടിക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹം നായികയോട് പറഞ്ഞു തുച്ഛനാം എന്ന നീ സ്വീകരിച്ചാൽ നിൻ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്തു തോന്നും നായിക തട്ടി തെറുപ്പിച്ചുള്ളു ആ വാദങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എന്തു തോന്നാൻ ഈ കൊച്ചുമകളുടെ രാഗവായ്പിൽ പോകാൻ പറ അച്ഛനെയും അമ്മയും എന്നിട്ട് ആ നായിക അവസാനം ഈ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വ്യാവഹാരിക സത്യമുണ്ട് എന്തു വന്നാലും എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം മുന്തിരിച്ചാറ് പോലുള്ളൊരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രിക എൻ്റെ പൂർവ്വ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ ഈ പുസ്തകം നിരോധിച്ചിരുന്നു നിരോധിച്ച കാലത്ത് ഇതിൻ്റെ കൈയ്യെടുത്ത പ്രതികൾ എഴുതിയെടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇത് വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ വിധത്തിൽ ഒരു തലമുറയെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച രമണനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം 
തന്റെ വിമർശന ജീവിതം പടുത്തുയർത്തുന്നത് ആദ്യത്തെ കൃതി അശാന്തസീത കാവ്യമാണ് രമണനും മലയാള കവിതയും ഒരു കാൽപ്പനിക വസന്തമായിരുന്ന ഈ കൃതിയെയും ഇതിന്റെ കർത്താവിനെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി ആശാന്റെ ഒരു മഹാകവിയുടെ ഒരു കാവ്യം എടുത്തുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി മറ്റൊരു മഹാകവിയുടെ മുഴുവൻ കാവ്യങ്ങളും വിമർശന വിധേയമാക്കി ഖണ്ഡന വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മഹാകവിയുടെ മുഴുവൻ കൃതികളെയും അറുപത്തി മൂന്നിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ജി ശങ്കരക്കുറിപ്പ് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു വിമർശന രീതിയുണ്ടല്ലോ ഇത് അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം വെച്ച് പുലർത്തുകയായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മലയാള സമ്മേളനം നടത്തിയല്ലോ അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു ഗവൺമെന്റാണ് അത് നടത്തിയത് അതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചു എന്ത് കിട്ടി ഉറപ്പാക്കി വെച്ചിരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഉറപ്പാക്കി വെച്ചിരുന്ന വൈസ് ചാൻസലർ പദവി പോയി കിട്ടി പ്രശ്നമല്ല പ്രശ്നമല്ല അക്കാലത്തെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി വേദിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദേവേന്ദ്ര പദത്തിലെത്തിയ എന്നിട്ട് സപ്തർഷികളെ കൊണ്ട് പല്ലക്ക് ചൂപ്പിച്ച സപ്തർഷികളുടെ ശാപത്തിന് ഇടയായ പെരുമ്പാമ്പായി ഭൂമിയിൽ പതിച്ച നഹുഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ നഹുഷന്റെ അവസ്ഥയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയാണ് പലതും തട്ടിപ്പോയി കിട്ടേണ്ട പലതും പ്രശ്നമല്ല വേറൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഒരു സർക്കാരിനെ മൊത്തമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല തീ മഴ പെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് അത്ഭുതം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വാചകത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗം ശൂന്യമായി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അഴിക്കോടിന്റെ അഭാവം ധന്യാത്മകമാവുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ആരുണ്ട് ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരിൽ ഈ വിധത്തിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ഈ വീര്യത്തോടെ ധാർഷ്ട്യത്തോടെ ഗരിമയോടെ സംസാരിക്കുവാൻ ആരുണ്ട് അത് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം ഇന്ന് സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ എന്ന് പറയുന്നവർ സാംസ്കാരിക നാവികന്മാർ കൂടിയാണ് നാവികന്മാർ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അവരുടേതായ രീതിയിലേക്ക് ഈ നൗകയെ അടുപ്പിക്കുകയാണ് മാഷ് തന്നെ പറയും അന്ന് എന്നെ കാണാമെന്ന ഒരാൾ അയാളെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത് അരോഗദൃഢ ഗായകനായ ഒരാൾ അരോഗദൃഢ ഗാത്രൻ എന്നല്ല പറഞ്ഞു അരോഗദൃഢ അപ്പൊ പോയല്ലോ സർവ്വതും പോയല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇന്നത്തെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ സാംസ്കാരിക ഗായകന്മാർ കൂടിയാണ് അവരുടെ ഗാനം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശനത്തിന് ആ വിധത്തിലുള്ള ദ്യുതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാ വിധത്തിലുള്ള മൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അതിലാശയങ്ങളുടെ അർത്ഥവത്തായ അലതല്ലലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ലോഹമൂർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് നവീനതയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജനതയെ സ്ഫുടീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയെ നവീകരിക്കുന്ന അവരുടെ മനസ്സിനെ ഉന്മിഷത്താക്കുന്ന ചിന്തകളുടെ തരംഗലീലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് അഴിക്കോട് മാഷിനെ ഭിന്നനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ പ്രസംഗങ്ങളിലെല്ലാം നർമ്മ ഉപയോഗിക്കും കാരണം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിരിക്കുന്ന കഥ കേട്ടാൽ ഇരിക്കും ആയതല്ലെന്നാൽ തിരിക്കും എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചിരിക്കുന്ന കഥ കേട്ടാൽ ഇരിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ നർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആ വിധത്തിൽ വളരെ ഗഹനമായ നർമ്മങ്ങളാണ് പ്രസംഗത്തിൽ അജ്ഞാതമായ ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് പറയും ഞാൻ വളരെ ബ്ലാങ്കായിട്ടാണ് മൈക്കിനടുത്ത് വരുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചില ശത്രുക്കളെ കാണാൻ കഴിയും എനിക്ക് ജ്ഞാത അജ്ഞാത ശത്രുക്കളെ കാണാൻ കഴിയും അവരെ അവരെൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരും 
അതാണ് നമുക്ക് നിർവചിക്കാനാവാത്ത ഒരു ആഴത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പേര് കൊടുത്തിരുന്നു പഴയ ആളുകൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം പതിവായി കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കും അറിയാം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അദ്ദേഹം വേറൊരു പേര് കൊടുത്തു ആ പേരാണ് കേശവ പിള്ള കേശവ പിള്ള ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് അഴിക്കോടിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അപ്പോൾ ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ട് മഹാകവി ഉള്ളൂരിൻ്റെ ഒരൊറ്റ മതമുണ്ടുലകിന്നുയിരാം പ്രേമമതൊന്നല്ലോ പരക്ക നമ്മെ ബാലമർദൂട്ടും പാർവണ ശശിബിംബം എന്ന മഹത്തായ കവിത എഴുതിയ അടുത്തു നിൽപ്പോ ഒരു അനുജന നോക്കാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തോർ കരൂപനീശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ അതിലെന്താശ്വര്യം എന്ന് സ്ഥിരമായി ചോദിച്ച ഉള്ളൂർ ഈ രണ്ട് വരികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഉള്ളൂരിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഉള്ളൂരിൻ്റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാഷ് പറയുകയാണ് കേശവുള്ള പറയുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും വലിയ കവിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇത്രയും സൈസുള്ള കവിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാകവിയാണെന്ന് നോക്കി അപ്പം ഇത് ഈ ആരെ കുറിച്ചാണോ പറഞ്ഞത് ആളിന് ഇത് ആസ്വാദ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ വിധത്തിൽ നർമ്മത്തിൻ്റെ നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ മർമ്മഭേദിയായി തൻ്റെ വാക്കുകളെ എത്തിക്കുമായി അദ്ദേഹം ദിനബന്ധു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടി വിശ്വസിക്കുന്ന ഭാഗഭാക്കായ ആത്മവിദ്യാ സംഘം അറിയാമല്ലോ വാഗ്ബഠാനന്ദ ഗുരുവിൻ്റെ ആത്മവിദ്യാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി ഗുരുതുല്യനായ എം ടി കുമാരൻ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആവുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ എം ടി കുമാരൻ്റെ ഫോട്ടോയോടൊപ്പം ആ വാർത്ത അടിച്ചു വന്നു അത് വായിച്ച് ആദ്യം ഞെട്ടിയത് മാഷാണ് അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യാ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി എം ടി കുമാരനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് വായിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട ആൾ ഞാനായിരുന്നു ഇതൊരു സംഭവമാണ് ഇത് വെറുമൊരു രസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫലിതമായി അദ്ദേഹം പറയുകയല്ല മറിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ തവണ ഇത് ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഓരോ മാനത്തിൽ ഓരോ ലക്ഷ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം സൂചി സൂക്ഷ്മമായ ഏകാഗ്രതയോടെ അത് തൊടുത്തു വിടുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു സത്യവും നീതിയും എല്ലാം ഇന്നിവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആത്മവിദ്യാ സംഘം മാത്രമല്ല ആത്മഹത്യയുടെ വഴിയിലൂടെ സത്യവും നീതിയും പോവുകയും സത്യവും നീതിയും ആത്മഹത്യയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് പുതിയ പത്രപ്രവർത്തനവും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില വാക്കുകളെ ഊരിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം അത് കൂരമ്പുകളായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തി അന്യാദൃശ്യമാണ് ഏതോ ഒരു നാടകത്തിൽ ഒരു കഥാപാത്രം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഇതു ന്യായമോ ഔസേപ്പേ ഒരു കഥാപാത്രം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓരോരോ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതു ന്യായമോ ഔസേപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കാര്യത്തെയും വിമർശിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ഇത് ന്യായമോ ഔസേപ്പേ വീണ്ടും ചോദിക്കും ഓരോ ചോദ്യവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യമാകുന്നതും അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആ വിധത്തിൽ അതിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അഴീക്കോടിൻ്റെ ഫലിതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അഴീക്കോട് വേദിയിൽ പറഞ്ഞ് ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശകലങ്ങളെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പുസ്തകം ഇറക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേരായി അദ്ദേഹത്തോട് നിർദ്ദേശിച്ചത് അഴീക്കോടിൻ്റെ നർമ്മമർമ്മങ്ങൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതിത്തിരി കടന്നു പോയില്ലേ അഴീക്കോടിൻ്റെ നർമ്മമർമ്മരങ്ങൾ എന്ന് പോരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മതി ആഷ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരുത്താനില്ലല്ലോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രസാധകൻ ആദ്യമിടുക്കനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വെട്ടി നിരത്തിയിട്ട് അതാണല്ലോ വെട്ടി നിരത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ടൈറ്റിലിട്ടു അഴീക്കോടിൻ്റെ ഫലിതങ്ങൾ റെക്കോർഡ് വിൽപ്പനയായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രകാശന വേളയിൽ ശ്രീ കണിയാപുരൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു വൈ എം സി എൽ വെച്ചായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സുദർശനൻ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ എവിടെയാണ് ഫലിതം എല്ലാത്തിലും ഫലിതമുണ്ടോ ഇതെല്ലാം സുഭാഷിതങ്ങളല്ലേ 
ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഫലിതമെന്ന് സുദർശനൻ പറഞ്ഞു തരണം കാരണം അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ചില വാചകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഖ്യാതമായ നിർവചനമുണ്ടല്ലോ പല പ്രസംഗങ്ങളിലും ഞാൻ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലാതെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ പുതുശ്ശേരി രാമചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള ഉന്നതരായ ആളുകൾ എഴുതിയെടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വേദിയിൽ വെച്ച് രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു ഒരു സർവാതിശായിയായ നിർവചനമുണ്ട് ദൈവികനെ പറയും എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അഭ്യാസമായിരിക്കുന്നു ഐ ചാൻസലറെ സ്ഥാപിക്കലായിരിക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു ജി സി കൊടുക്കലായിരിക്കുന്നു യു ജി സി ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് മദ്ദള മരയിൽ കെട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വയറിൽ മദ്ദളവുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുക്കന്മാരിരിക്കുന്നത് ഞാൻ യു ജി സി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ജുബ്ബ ആണെമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മത്സരപ്പടക്കം പോലെ പടർന്നു കയറുന്ന ചിന്തയുടെ അതുല്യമായ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് പറന്നു കയറുന്ന ഒരു നിർവചനമുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ജനിച്ചു അവിടേക്ക് നമ്മുടെ വേരുകൾ ഇറക്കുകയും ഏതാകാശത്തിലാണോ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ചില്ലകൾ വികസിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ ആകാശത്തിന്റെ വിദൂര ചക്രവാള സീമകളിലേക്ക് പറന്നു പോകുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിപരീത ക്രിയാ സംക്രമണമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഇത് അക്കാലത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അത്ര സാധാരണമല്ലാത്ത ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കോർത്തെടുത്തതാണ് എഴുതിയെടുത്തതല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തതല്ല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏതില അഴീക്കോടിന്റെ ഫലിതങ്ങൾ എന്ന് ഇയാൾ പേരിട്ട പുസ്തകത്തിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കണിയാപനം ചോദിച്ചത് ഇതൊക്കെ സുഭാഷിതങ്ങളല്ലേ ശ്രീ സുകുമാർ ആ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെറും സുകുമാർ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സാറ് ഞങ്ങൾ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ സാറിന് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോട്ടെ ഹാസ്യ സാഹിത്യമൊക്കെ ആയിട്ട് സാറിന് ഈ ഫലിതങ്ങളൊക്കെ പുസ്തകമാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫലിതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം പറയാവുന്ന ഫലിതങ്ങളാണ് അത് മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഫലിതവും ആവുകയില്ല പിന്നെ അയാളുടെ കാര്യം എന്താവും എന്ന് പറയാനും പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു തമാശയ്ക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാനും അളിയനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് ഫീൽഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ഞാനും അളിയനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അപ്പുറത്ത് അവർ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കണ്ണൂർ പണ്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അഴികോട്ട് അയാൾ അഗ്നികുണ്ടം എന്നുള്ളതിന് അഗ്നികുണ്ടലം എന്നേ പറയും എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമാണ് അയാളുടെ ശൈലി കടമെടുത്ത് പറയട്ടെ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ എവിടെയും അഗ്നികുണ്ടലങ്ങളല്ലേ അഗ്നികുണ്ടങ്ങളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിധത്തിൽ തന്നെ അനുകരിക്കുന്നവരെയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പ്രസിദ്ധമായ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അത് ചോദിച്ചു മാഷ ഒരുപാട് പേര് അനുകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മിമിക്രിയിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാഷക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണോ മാഷ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു മാഷിനത് പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അവരോട് എന്ത് തോന്നുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു ഉത്തരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുകരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശ്രീ ജയരാജ് വാര്യരാണെന്നാണ് വാര്യരെ എനിക്കറിയാം അത് എന്നോടുള്ള അനൽപമായ ഒരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വാര്യർ മാത്രമല്ല എന്നെ അനുകരിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേകമായ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർക്ക് അതിൽ ദോഷചിന്തയൊന്നുമില്ല അതിനെ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഭവം അതല്ല ഇവരെല്ലാം ഇടതടവില്ലാതെ എന്നെ അനുകരിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം തന്നെ വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു പുസ്തകത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത പേരെന്താണെന്ന് അറിയൂ ആകാശം ദുഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാൻ കാവ്യാത്മകമായ പേര് കൊടുക്കാൻ അഴീക്കോൺ മാഷിനല്ലാതെ ആർക്ക് കഴിയും ആകാശം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യ ആ പുസ്തകത്തിൽ വർത്തമാനകാല ഭാരതത്തെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മേലാപ്പില്ലാത്ത വർത്തമാന കാല ഭാരതം 
ടാഗൂർ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ പിതാവി എന്നെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയണമേ എന്നെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയണമേ എവിടെ ശിരസ് സമുന്നതമായിരിക്കുന്നുവോ എവിടെ മനസ്സ് നിർഭയമായിരിക്കുന്നുവോ എവിടെ വാക്കുകൾ സത്യത്തിൻ്റെ അത്യഗാധതകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുവോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തിയണമേ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും ടാഗൂറിൻ്റെ പിതാവ് എൻ്റെ പിതാവേ അല്ലേ എന്നല്ലേ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഹെവൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം ടാഗൂറിൻ്റെ പിതാവ് ഉയർത്തി ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉയർത്തി ഭാരതത്തെ പക്ഷേ പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ ഇന്ത്യയുടെ മക്കൾ ആ സ്വർഗത്തെ നരകത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി നമ്മൾ ഈ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ഭരണഘടന ഇപ്പം വളരെ സെൻസിറ്റീവാണെന്ന് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴല്ല എപ്പോഴും ഈ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെയും മതേതരത്വത്തിനെതിരെയും എപ്പോൾ ശബ്ദമുയർന്നാലും മാഷക്ഷുഭിതനാകുമായിരുന്നു തൻ്റെ ആയുധശാലയിലെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോർക്കളത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കിറങ്ങുമായിരുന്നു യുദ്ധരംഗത്ത് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു മുമ്പ് വന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഓരോ പൗരൻ്റെയും കർത്തവ്യമാണ് ആ ഭരണഘടനയിൽ ശോഭിച്ചു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഭരണഘടനയിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതാണ് അഴിക്കോടിൻ്റെ വാക്കുകളെയും വാചകങ്ങളെയും പ്രഭാഷണത്തെയും ഭാഷണ ശൈലിയെയും ഭിന്ന ഭിന്നമാക്കുന്നു ചിന്ന ഭിന്നമല്ല ഭിന്നമാക്കുന്നു അദ്ദേഹം ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഏതാണെന്ന് പറയും അത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് സാഹോദര്യമാണ് അത് സത്യമാണ് അത് രീതിയാണ് അത് മതേതരത്വമാണ് ഇങ്ങനെ നക്ഷത്ര നക്ഷത്രാങ്കിതമായ ആശയങ്ങളെ കോർത്തൊരുക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ഏത് സാംസ്കാരിക നായ ഗായകൻ ഇത് പറയും ഇതാണ് അഴിക്കോടിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് മാഷ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊർജത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ലക്ഷ്യബോധത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടി കൂടുതൽ ധാർമ്മികതയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിയിരിക്കും മാഷ എല്ലാവരെയും പരാമർശിക്കുമായിരുന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ശുക്രനക്ഷത്രമായ വിശ്വഗുരുവായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ആ വാചകമുണ്ടല്ലോ മത്തം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എത്രയോ കാലം കൊണ്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനും എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം അത് ഷാർജ ഫെസ്റ്റിവലിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്തു അത് പക്ഷേ ഗുരുദേവൻ്റെ ചരിത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതികളെക്കുറിച്ചല്ല അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമല്ല അത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എൻ ഞാൻ പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ ഗുരുദേവനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നവകേരളം ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ നവകേരളത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു നവകേരളം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ നവകേരളം പടുത്തുയർത്തേണ്ടത് ശ്രീനാരായണ ദർശനത്തിലൂടെയും ശ്രീനാരായണ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെയും ശ്രീനാരായണൻ്റെ സന്ദേശത്തിലൂടെയും അതൊക്കെ കമാനമാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടാവണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെ ആവിഷ്കരിച്ച അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ മത്തം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതി എന്ന വാചകത്തെ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മാഷ് പറഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനൊക്കെ നേരത്തെ പോയത് നന്നായി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തിരുത്തേണ്ടി വന്നേന് മതം പറഞ്ഞല്ലോ മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതിയെന്ന് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയും മതം ഏതായാലും മനുഷ്യൻ ചീത്തയാകാതിരുന്നാൽ മതി 
അപ്പം മതങ്ങൾ മനുഷ്യനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും മതങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ മതിലുകൾ തീർക്കുന്നുവെന്നും മതങ്ങൾ വലിയ ഒരു സാമൂഹിക വിപത്തായി മാറുന്നുവെന്നും പുതിയ കാലത്തിൽ എന്നുള്ളത് എത്ര സുന്ദരമായ ഒരു വാചകത്തെ ഒരല്പം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കൽ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ പ്രസംഗവും എപ്പോഴും നന്നാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് അധികം അങ്ങോട്ട് ശരിയാവുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തോന്നി അപ്പോഴാണ് മൈക്ക് താഴെ പോയത് ഉടനെ ഒരാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഇരുന്ന ഒരാൾ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മൈക്ക് നേരെയാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൈ തട്ടിയാലും വീഴുന്ന മൈക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആളുകൾ അത് കേട്ട് ചിരിച്ചു ആ ചിരിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഊർജം ആവാഹിച്ചു ആ പ്രസംഗം കത്തി കയറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നർമ്മം വരുന്ന വഴികൾ കണ്ടു വളരെ അപൂർവതയോടെ ബ്രവിറ്റീസ് വിറ്റ് എന്ന് പറയും വിറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയും വിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ചിന്തയുടെ ഒരു ജ്വലനമാണ് ഫലിതമായി മാറുന്നത് മാഷിൻ്റെ ആ വിധത്തിലുള്ള തിരുത്തലുകൾ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി ഇന്ന് കലണ്ടറിലെ ചുവന്ന നക്ഷത്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഗാന്ധിജി ഇന്ന് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തെയും എൻ്റെ ജീവിതത്തെയും വല്ലാതെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് പ്രഭവ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഗാന്ധിയാണ് മറ്റൊന്ന് ദേശീയതയാണ് മറ്റൊന്ന് സാഹിത്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയും അദ്ദേഹം ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും അതിൽ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് സാഹിത്യം മറ്റൊന്ന് തത്വചിന്ത മറ്റൊന്ന് ദേശീയത്വം അവസാനത്തേത് മതേതരത്വം ആ വിധത്തിൽ സമാനതകളില്ലാതെ ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അംശങ്ങളെ വളരെ ഭിന്നമായി ഭിന്നമായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി പറയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരാണല്ലോ അദ്വൈതം കൊണ്ടുവന്നത് ആ അദ്വൈതമാണല്ലോ ഗുരുദേവൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് പിന്തുടർന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ശങ്കരൻ്റെ അദ്വൈതം ഗുരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ശങ്കരൻ്റെ അദ്വൈതം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ആ വഴിക്ക് നടേശനം മനസ്സിലായി കാണണമെന്ന് ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗം ചുരുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ആത്മകഥയിൽ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷനെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പേര് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വേണമെന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അവരെല്ലാം കൂടി അവരെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആവട്ടെ എന്ന് ഞാനും കരുതി എന്നാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഈ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അതിരാവിലെ യാത്ര തിരിച്ച് സമയം തെറ്റി ഇവിടെ വന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു ഇതിൻ്റെ നാലിലൊരു എഫേർട്ടില്ല ഒരു ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള രജിസ്ട്രേഷനേക്കാൾ എത്രയോ എത്രയോ മഹത്വം ബൃഹത്തും ഉദാത്തവുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആത്മകഥയിൽ ഞങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് പല ഫൗണ്ടേഷനുകളും പലരുടെയും യാത്ര പറയലിനു ശേഷമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോട് കൂടി പിറന്നു വീണ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂത്തകുന്നത്ത് ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് ഈ വിധത്തിൽ ഒരനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാഷയുടെ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം കഴിയുന്ന 
സവ്യസാഹിത്യത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ മലയാളം എന്ന ഭാഷയ്ക്ക് ഇത്രമേൽ സൗന്ദര്യമുണ്ടെന്ന് ഇത്രമേൽ മായികമായ ഒരു ആസ്വാദന ക്ഷമതയുണ്ടെന്ന് അത് ഇത്രമേൽ സമൃദ്ധമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്ന മഹാഗുരുവാണ് മഹാസാഹിത്യകാരനാണ് മഹാമനീഷിയാണ് ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോൾ മറ്റൊരു ഭാഷയ്ക്കുമില്ലാത്ത ലാവണ്യ ദീപ്തി മലയാളത്തിലുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആകാശത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും സ്കൈ എന്ന് പറയും അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് പറയും എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ആകാശത്തിന് എത്ര വാക്കുകളാണ് വാനമേ ഗഗനമേ വ്യോമമേ സുരസിദ്ധസ്ഥാനമേ നഭസേ വിഹായസേ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആകാശമാണ് മാനം എന്ന വാക്യത്തിൽ വന്നുമില്ല അതാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി ഒരാൾ മരിച്ചാൽ എത്ര വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹം നിര്യാതനായി അദ്ദേഹം ചരമമടഞ്ഞു അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായി അദ്ദേഹം കഥാശേഷനായി അദ്ദേഹം പോയി മറഞ്ഞു തീപ്പെട്ടു കാലം ചെയ്തു കാലയവനികയിൽ മറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വി കെ എൻ എഴുതിയത് അയാൾ കാലയവനികയിൽ മറയാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മറയാത്തത് കൊണ്ട് കാലുകൊണ്ട് നീക്കിയ കാലയവനിയക്കുള്ളിലാക്കി കൊന്നൊന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള മലയാളത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ അതിന്റെ ലാവണ്യ ഭംഗികളെ മാതക ഭംഗികളെ അതിന്റെ മതാലസമായ സൗന്ദര്യ ചമൽക്കാര ദീപ്തികളെ മുഴുവൻ അവാഹിച്ച് തന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ അന്യോന്യമായ ചിന്തയിലൂടെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ പ്രസരിപ്പിച്ച മാഷിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം മാഷ് തന്നെ പറയും അദ്ദേഹം ചില സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിനൊക്കെ വന്നിട്ട് വിജയിറ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പ്രാർത്ഥന ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ആരുടെ പേരിലാണോ ഞാൻ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ആ ആളിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ഒരു മാരക പ്രഭാഷണം ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും പ്രാർത്ഥന അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മകഥ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി ഞാൻ വിട ചോദിക്കുകയാണ് മണിമുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല മണിമുഴക്കം അറിയാലോ മണിമുഴക്കം മണിമുഴക്കം മരണദിനത്തിൻ്റെ മണിമുഴക്കം എടപ്പള്ളി എഴുതിയ വിഖ്യാതമായ കവിത മരിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം എഴുതിയ കവിത മണിമുഴക്കം മണിമുഴക്കം മരണദിനത്തിൻ്റെ മണിമുഴക്കം ആ മണിമുഴക്കത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മണിമുഴക്കം ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എവിടെയോ മണിമുഴക്കത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ ആത്മകഥയുടെ വായനക്കാരോട് ഞാൻ വിട ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെൻ്റെ അവസാനത്തെ വിട ചോദിക്കലായി കൂടി എടുക്കേണ്ടതാണ് എത്ര ഹൃദയസ്പർശിയായ എത്ര വേദനാജന്യമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ആ വിധത്തിൽ എഴുത്തിലും പറച്ചിലിലും സാഹിത്യത്തിലും വിമർശനത്തിലും അധ്യാപനത്തിലും എല്ലാം ഏറ്റവും അധികം കുലീനതയുടെ കൊടിപ്പടമുയർത്തിയ ഡോക്ടർ സുകുമാർ അഴീക്കോൾ മാഷിൻ്റെ പാവനവും ദീപ്തവും ശാശ്വതവുമായ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദര പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സകോദം കേട്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ നമസ്കാ